வணக்கம் வெல்கம் டு ஹெஜ்ரேஷ்மி பண்ணி சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நானும் நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து நான் தம்புல்ஸ் வச்சு தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறேன் உங்ககிட்ட தம்புல்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் லிட்ரு வாட்டர் பாட்டில தண்ணி நிரப்பிக்கோங்க மணல் நிரப்பிக்கோங்க அதை வச்சு இப்ப நம்ம கைக்கான ஒர்க் அவுட் பார்க்கலாம் முதல்ல வார்ம் அவுட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கழுத்துலாம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கையும் நல்லா ரொட்டேட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்ப இந்த ஒர்க் அவுட்டு டென் கவுண்ட்ஸ் மூணு செட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பார்க்கதா சிம்பிளா தெரியும் ஆனா கை நல்லா வலிக்கும் இதுவும் ஒரு பத்து கென்ற வரைக்கும் செய்துக்கோங்க டென் கவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்டே எல்லா ஒர்க் அவுட்டுமே டென் கவுண்ட்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதே மாதிரி திரும்ப இன்னொரு செட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு செட்டு பண்ணணும் மூணு செட்டு செய்யணும் இல்லை ஒரே ஒர்க் அவுட்டே நீங்கள் மூணு செட்டு செய்து முடிச்சுட்டோம் அடுத்த ஒர்க் அவுட்டுக்கு நீங்கள் போகலாம் இந்த தம்பிள்ஸ் கிட்டில் பால் எல்லாமே உங்களுக்கு அமேசான் மீஷோ ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லாத்துலேயுமே கிடைக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த தம்பிள்ஸ் இந்த ஒர்க் அவுட்டும் நல்லா பெயின் எடுக்கும் நமக்கு அங்கே பெயின்லாம் இருக்குன்னா அங்கெல்லாம் நமக்கு நல்லா ஃபேட் லாஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இது தினமுமே உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் தான் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வால் ஷெப் செய்துக்கோங்க இதுவும் நல்லா நமக்கு குறையும் அதுக்கப்புறம் கூல் டவுன் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி செய்யும்போது உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் அவுட் செய்து முடிச்சு கை வலி எல்லாமே சரியாயிடும் கண்டிப்பாக வார்ம் அப் கூல் டவுன் ரெண்டுமே செய்யணும் இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சும்மா டிவி பார்த்துக்கிட்டே கூட செய்யலாம் இதுக்காக தனியாக மெனக்கிட்டு நீங்கள் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு செய்யணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் எந்த ட்ரெஸ் இருந்தாலுமே இந்த கை ஒர்க் அவுட் நம்ம வந்து ஈஸியாகவே செய்யலாம் விடாமுயற்சி மிஸ் பண்ண முயற்சி நமக்கு உடம்பு குறையணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்டால் மட்டும் போதாது அது நம்ம கனவாக வச்சுக்கிட்டா மட்டும் போதாது அந்த கனவு எல்லாமே நினைவாகணும் நிஜமாகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க் போகணும் ஹார்ட் ஒர்க் போடும்போது தான் அதற்கு உண்டான பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸிபிஷன் பண்ணி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படிலாம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அது பேர் பண்ணி கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே ஒரு குடல் குடல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா தண்ணி குடிச்சிட்டு இப்போ ஸ்ப்ரௌட்ஸ்னே தூர வச்சுருந்தா இல்லைங்களா பாசு பருப்பு நல்லா முளைச்சி வந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக அவ்வளோதான் இப்போ ரெண்டு காலிஃப்ளவர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூடவே ஒரு கேப்சிகம் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு கேரட் இது சீவி அப்படியே சாப்பிட்டுக்க போகிறேன் நமக்கு சமைக்கிறதுக்குள்ளே பசியாக இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி கேரட் தேங்காய் ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டுப்பேன் இப்போ தண்ணியில் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் எல்லா காலிஃப்ளவரையும் இதில் சேர்த்து வேக விட்டுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் கோஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கூடாது அப்படின்ட்டு டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன காய் சாப்பிடுவீங்களோ அந்த காயில் இதே மெத்தடில் நீங்கள் குக் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஆனால் தான் அதனால தான் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு டயட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சில பேருக்கு பிசிஓ டிபிசிஓஎஸ் தைராய்டு அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி காய்கறிகள்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நீர் காய்கறிகளும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு தடவை டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்லது இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நான் ஒரு பெரிய வானல் தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அந்த மண் வானல் வந்து இந்த காலிஃப்ளவர் செய்யறதுக்கு பத்தாது அதுக்காக இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கிறேன் இது பொறிஞ்ச உடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதை கூட சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு லைட்டாக வதக்கினா போதும் ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை 
கேரட்டும் கட் பண்ணி வச்சுட்டு இடையில இடையில நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அது கூடவே இப்போ தக்காளி இவன் சேர்த்து வதக்கிறேன் இது வதங்கின பிறகு கேப்சிகமும் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் இந்த காயில் நம்ம தண்ணியை சேர்க்க தேவையில்லை இது வதங்கினாலே போதும் உங்களுக்கு ஆயில் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ உப்பு சாம்பார் பொடி தான் சேர்த்து அதே நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கிளறி விட்டுட்டு இப்போ வெந்த காலிஃப்ளவரை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அழகாக காலிஃப்ளவர் உதிரி உதிரியாக சூப்பராக இருக்கும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் பார்க்குறதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அது ஃப்ரை ஆகிறதுக்குள்ளே இங்கே பால் நேற்றே காய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டேன் அது உங்களுக்கு நல்லா ஏடு இந்த அளவுக்கு திக்காக படிஞ்சிருக்கும் இதை எடுத்து வச்சுட்டோம்னா நம்ம ஃபுல் க்ரீமுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் செய்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இருக்க பால் எல்லாத்தையும் வடித்து விட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஃபுல் க்ரீமுக்கு இதுக்கப்புறம் இந்த பாலில் நீங்கள் தயிர் உர ஊற்றுறனாலும் உர ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் பால் காய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சு மறுநாள் எடுக்கும்போது தான் இந்த அளவுக்கு திக்காக வரும் இப்போ இந்த பால் நல்லா கொதி வந்துச்சு இதில் ரெண்டு லெமன் கட் பண்ணி சேர்த்துட்டேன் நமக்கு இப்போ பன்னீர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதையும் வடிகட்டி வச்சுட்றேன் அது தண்ணி நல்லா வடிகிட்டோம் அதுக்குள்ளே இங்கே காலிஃப்ளவரும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூடவே நீங்கள் ரைஸ் போட்டு கிளறி லன்ச் பாக்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் இது கூடவே கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்து இதையும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் மூணு தக்காளி இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் அதுக்குள்ளே இங்கே பன்னீரும் நல்லா வடிகட்டி எடுத்துட்டேன் இதே பண்ணிடுறேன் நீங்கள் மொதல் நாளே செய்து நல்லா அந்த ஒரு துணி போட்டு டவல் போட்டு நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு அது மேலே இஞ்சி பூண்டுலாம் நசுக்கும் இல்லைங்களா கல் அந்த கல் தூக்கி அது மேலே வச்சுட்டோம்னா உங்களுக்கு பன்னீர் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக இல்லாமல் கடையில் வாங்குற மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வரும் பன்னீர் எப்படி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் என்ன நான் பார்த்து எண்டு காலில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம உடனே செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் பன்னீர் வரும் கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்லாம் இருக்காது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக சாஃப்டாக வந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ கேப்சிகமும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இங்கே வதங்கிறது நல்லா ஆற வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ அதே பாத்திரத்தை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அது கூட கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துட்டு இப்போ பன்னீர் எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்து ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி விட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நான் கொஞ்சமான அளவுக்கு தான் பட்டர் சேர்த்தேன் அப்படின்றதுனால இந்த அளவுக்கு தான் ஃப்ரை ஆச்சு உங்களுக்கு வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துட்டு கரம் மசாலா பொடி கேப்சிகம் அப்புறம் சில்லி பவுடர் மஞ்சள் பொடி இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்ததையும் இது கூட சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் அந்த மிக்சி ஜாரை கழுவி சேர்த்துடுறேன் அவ்வளோதான் இது நல்லா கொதி வந்த பிறகு இப்போ பன்னீரையும் இது கூட சேர்த்துட்டேன் அந்த தூளாக இருந்துச்சு இல்லைங்களா அதையும் இது கூட சேர்த்தாலே நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதுக்குள்ளே இங்கே பாசி பருப்பு மூலம் வந்ததில் கொஞ்சம் சாட் மசாலா அதுக்கப்புறம் நேற்று கட் பண்ணி வச்சுருந்த மாங்காய் கொஞ்சம் இருந்தது அதையும் இது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன் என் பொண்ணுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் கிண்டு சூப்பராக இருக்கும் மாங்காவை துணியும் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் சேர்க்கலாம் நம்ம விருப்பந்தான் இப்போ நேற்றே செய்து வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த ராகி சப்பாத்தி மாவு அது மீதி இருந்தது ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டேன் நல்லா சூப்பராக தான் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே ஒரு சில்வர் பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இங்கே நல்லா பன்னீர் பட்டர் மசாலா கொதி வந்துச்சு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ரொம்ப தெரிக்கும் இது கையிலலாம் பட்டு காயமாகவே ஆகிடும் ஆனாலும் நீங்கள் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கிண்டி விடுங்க நீங்கள் புதுசாக சமைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து நல்லா கேலரி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூட நான் கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இது கூட ஃபுல் க்ரீம் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இங்கே ராகி சப்பாத்தியும் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பசங்களுக்கு நல்லாவே கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து போட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வரும் நமக்கு மட்டும் ஆயில் சேர்க்காமல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ காலிஃப்ளவர் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அது கூடவே பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி காம்போ ரெடி பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் இன்னும் உங்களுக்க
அது கூட கொஞ்சம் கருப்பு உள்ள வந்து திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் டை கிரேப்ஸ் எது இருந்தாலும் அத்திப்பழம் சேர்த்துக்கலாம் பாதாம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுவே எனக்கு போதுமானது இருந்தது நமக்கு அந்த இனிப்போட இதுவும் சேர்த்து சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும் இது கூட ஒரு பிளாக் காஃபி எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த பாசிப்பருப்பு ஒத்துக்கணும்னா லைட்டாக சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு துணி காய அடைக்கிற வேலை அப்புறம் குளிக்கிற வேலை எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்து ஒரு வடிகட்டுறது இருக்கும் இல்லையா அதில் போட்டு இந்த மாதிரி மூடி வச்சுட்டோம்னா இன்னும் நல்லா அந்த மொளப்பு இன்னும் நல்லா பெருசாக விட்டு வரும் இப்போ லஞ்சுக்கு ஆயில் சேர்க்காம ரெண்டு கேழ்வரகு சப்பாத்தி எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே காலிஃப்ளவர் பொரியல் பாருங்க எந்த அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன்னு இவ்வளோ காய் சாப்பிடும்பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பசி நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும் தேவையில்லாமல் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும்னு தோணவே தோணாது இடையில உங்கள் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும்னு தோணுதுன்னா இதே காலிஃப்ளவரே இன்னொரு பவுலில் எடுத்து வச்சு சாப்பிடுங்க அவ்வளோதான் இல்லைனா ஒரு ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் கொய்யாக்கா அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் எந்த காய் உங்களுக்கு விலை கம்மியாக கிடைக்குதோ பழம் கிடைக்குதோ அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பன்னீர் பட்டர் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் காலிஃப்ளவரே இப்போ சீசன் இல்லை கிடைக்கல ஒரு பூ முப்பது ரூபா அப்படின்ட்டு தான் வாங்கிட்டு வரணும் ரெண்டு பூ அறுபது ரூபா அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறது ஷார்ட்ஸ் வீடியோ எடிட் பண்ணுற வேலை அதெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் இப்போ வாக்கிங் கிளம்பி போயாச்சு போயிட்டு இப்போ வந்து அப்படியே கொஞ்சம் மல்லிகை ஜாமான் வந்திருக்கேன் இந்த சோளம் தான் பாப்கார்ன் சோளம் இது வந்து நம்ம குக்கரில் கொஞ்சம் பட்டரோ இல்லை எண்ணெயோ சேர்த்து இந்த சோளத்தை சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பு மிளகா பொடிலாம் சேர்த்துட்டோம்னா சூப்பராக உங்களுக்கு பொறிஞ்சு வந்துடும் அப்புறம் கொல்லு எடுத்துருக்கேன் கொல்லு கஞ்சி வீடியோ போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான சுண்டல் வகையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் இதுதான் ராக் சால்ட்டு இந்து உப்பு இதில் கல் உப்பும் இருக்கும் சால்ட்டும் இருக்குது எல்லா மல்லிக்கல்லையுமே இப்போ கிடைக்குது நீங்கள் அவங்க கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க அந்த இருக்கிற இடம் தான் நமக்கு தெரியாது தேடி எடுக்க அதுக்கப்புறம் நாட்டு சக்கரை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளாஸ் ஐட்டம்லாம் இருக்குது நான் எதுவும் வாங்கலை சும்மா பில்லு போடுறதுக்குள்ள அப்படி உங்களுக்கு காமிக்கலான்ட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் இந்த ஆர்ட் பாக்ஸ் பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சு ஆனால் போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு தொட்டோம்னா ரொம்ப லேம்பாக இருந்தது பார்க்கான அழகா ஷோவா இருக்கு இது கிளாஸ் பாக்ஸ் இருந்தது இதுல பெரிய சைஸ் இருந்தா வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆனா பெருசு இல்ல ரொம்ப குட்டியா இருக்குது இது இதுவும் பார்க்க அழகா இருந்துச்சு ஆனா ரொம்ப லேம்பு லைஃப் எல்லாம் வராது இது பார்க்கதான் அழகா இருக்கும் இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டு முதல்ல பிளாக் காஃபி தான் போட்டு குடித்தேன் மணி ஏழரையாக போகுது அப்புறமா பாப்கார்ன் பொறிச்சு அதை எடுத்துக்கிட்டேன் நான் இந்த அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பவுலில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டேன் அப்படியே எல்லோரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நைட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா மதியம் செய்த காலிஃப்ளவர் பொரியல் தான் எடுத்துக்கிட்டேன் இன்றைக்கி எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் நடந்துட்டு வந்தேன்னு பார்க்கலாம் எயிட் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் நடந்து முடிச்சுட்டேன் இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடிய